বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান এক যোগে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ক ছশো তিরানব্বই কিলো হার্স এফ এম মেগাহার্স ও বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব এএম ও এফ এম ব্যান্ড থেকে এবং দেশের সকল কমিউনিটি রেডিও থেকে শুরু হচ্ছে সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ প্রথমেই তোমাদের জন্য রয়েছে প্রাক প্রাথমিক পাঠদান প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীর ছোট্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পাঠে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী সহকারী শিক্ষক উনষাট নং চরভেদুরিয়া এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোলা সদর ভোলা তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আচ্ছা বন্ধুরা আগের পাঠে আমরা কি শিখেছিলাম আশা করি তোমাদের অবশ্যই মনে আছে আমরা আগের পাঠে একটি ছড়া শিখেছিলাম ছড়াটি ছিল সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে ছোট শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই সারা দিন ভালো হয়ে চলবে বড়দের কথা মেনে চলবে আমরা সব সময় গুরুজনদের কথা মেনে চলব তাদের দেওয়া কাজ ভালো মনে করব ছোট শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা একটু ভিন্ন রকম একটি মজার ছড়া শিখব আমাদের আজকের ছড়াটি টুইঙ্কাল টুইঙ্কাল লিটল স্টার আমি ছড়াটি বলছি তোমরা মন দিয়ে শোনো টুইঙ্কাল টুইঙ্কাল লিটল স্টার হাউ আই অন্ডার হোয়াট ইউ আর up above the world so high like a diamond in the sky shundor na chorati ami abar bolchi twinkle twinkle little star how i wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky ebar ami shure shure bolchi Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Abar bol chhi, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high. Like a diamond in the sky. ছড়াটি নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে এই ছড়াটি তোমরা শিখতে চাও তাই না এবার আমি ছড়াটি একটু একটু করে বলবো তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনে তারপর বলবে শুরু করছি এক দুই তিন চার টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল বলো আমার পরে পরেই বলতে চেষ্টা করবে কেমন আবার বলছি টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর আপ অ্যাব দ্য World so high 
like a diamond in the sky খুব সুন্দর আমরা আরো একবার বলি এক দুই তিন চার টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর আপ অ্যাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই ছোট্ট শিক্ষার্থীরা এবার আমরা প্রত্যেকবারে এর চাইতে একটু বেশি করে বলতে চেষ্টা করি আমি আবার বলছি এবার আমরা প্রত্যেকবারে একটুখানি বেশি বলতে চেষ্টা করব কেমন শুরু করি এক দুই তিন চার টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর আপ অ্যাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই আমি আরো একবার বলছি তোমরা ভালো করে শোনো এবং আবারও আমার সাথে বলো এক দুই তিন চার টুইঙ্কাল টুইঙ্কাল লিটল এ স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর আপ অ্যাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই ছোট শিক্ষার্থীরা আমরা এবার সুর করে বলি এক দুই তিন চার টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর আপ অ্যাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই বন্ধুরা এবারে আমি একটি লাইন করব তোমরা শুনে তারপরে বলতে চেষ্টা করবে আমি প্রথম লাইনটি শুরু করছি এক দুই তিন চার টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর আপ অ্যাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই আর একবার করি টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর আপ অ্যাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই বন্ধুরা এবার হাততালি দিয়ে আবার বলি এক দুই তিন চার টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Abar Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky
আমরা আশা করছি সবাই ছড়াটি বেশ শিখে ফেলেছি বন্ধুরা আমরা যে ছড়াটি শিখলাম তার প্রথম লাইনের প্রথম অংশে আছে টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল এর পরের অংশ কি আমি আবার বলছি টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল এর পরের অংশ কি হ্যাঁ পরের অংশে আছে লিটল স্টার পরের অংশে আছে লিটল স্টার এই ছড়াটিতে একটি লাইন আছে আপ অ্যাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই এর পরে লাইন কি বলো তো আমি আবার বলছি আপ অ্যাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই এর পরে লাইন কি হুম লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই বন্ধুরা তোমরা এখন যে ছড়াটি শিখলে এই ছড়াটি তোমরা নিজেরা বলতে চেষ্টা করবে এবং তোমাদের বাবা মাকে এবং বন্ধুদের শোনাবে ছোট শিক্ষার্থীরা তোমাদের অনেক ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে আজকের পাঠে অংশগ্রহণ করার জন্য পরবর্তী পাঠে তোমরা নিশ্চয়ই অংশগ্রহণ করবে এই আশা নিয়ে তোমাদের আবারও অনেক অনেক আদর জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো ও নিরাপদে থেকো এ পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য রয়েছে বাংলা বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতার থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শেখে অনুষ্ঠানে তোমাদেরকে স্বাগত আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে তোমাদের সাথে আছি আমি তামান্য সরকার সহকারী শিক্ষক পাঁচ ঘরিয়া কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মুন্সিগঞ্জ সদর মুন্সিগঞ্জ রেডিও সেটের সামনের শিক্ষার্থীরা তোমরা পাঠ্য বই খাতা কলম নিয়ে তৈরি হয়ে যাও শিক্ষার্থীরা আমরা আগের পাঠে কি পড়েছিলাম শীতের সকাল ঠিক বলেছ শীতের সকাল শীতের সকালে রোদে কে কে বসে কথা বলছিল ঠিক তাই নানা ও শরীফা আচ্ছা নানা কি করছিল হুম নানা খবরের কাগজ পড়ছিল শরীফা কি করছিল শরীফা বই পড়ছিল চলো আজ আমরা দেখি নানা ও শরীফা আজ কি করছে তোমরা আমার বাংলা বইয়ের সতেরো পৃষ্ঠা খোলো আশা করছি সবাই খুলেছ কি দেখছো ছবিতে এখানে ছবিতে একজন বৃদ্ধ লোক বাইরে রোদে বসে একটি ছোট মেয়েকে আদর করছেন বাড়িতে বয়স্ক কেউ থাকলে তোমরা তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে আমি জানি তোমরা তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে তাদের খাবার চশমা খবরের কাগজ এগিয়ে দেবে কেউ বাসায় বেড়াতে আসলে ভালো ব্যবহার করবে আমার দাদা ভাই শীতে সকালে রোদে বসলে আমি পানি এগিয়ে দিতাম তাহলে আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে শীতের সকাল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমরা আমার বাংলা বইয়ের শীতের সকাল গল্পের সতেরো পৃষ্ঠায় নির্ধারিত অংশ তাহলেই বোঝো এখান থেকে মজাই আলাদা এ পর্যন্ত পড়ব রেডিও সেটের সামনে যারা বসে আছো তোমরাও আমার সাথে পড়বে চলো আর আমি যখন পড়ব 
তোমরা সবাই প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রাখবে যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দ বাছাই করে মনে রাখবে আর গল্পে দুজন মানুষ কিভাবে কথা বলছে তা মনে রাখবে আমি পড়ছি না না তাহলেই বোঝ শীতের সকালে রোদে তোমার আরাম লাগছে ভালোই লাগছে এই ভালোই লাগাটাই মিঠা মানে মিষ্টি এমন সময় রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাক এলো মা শরীফা এসো নানার জন্য নাচতে নিয়ে যাও শরীফা নাচতে নিয়ে এলো নানার জন্য খাবার পানি নিয়ে এলো হাত মোছার গামছা নিয়ে এলো নানা নাস্তা খেতে খেতে বললেন গরম রুটির মজাই আলাদা তোমরা কি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছ আজকের গল্পে শরীফ ও নানা দুজনেই কথা বলছিল কোনো গল্পে একে অন্যের সাথে কথা বলাই হচ্ছে কথোপকথন আমি আবার পড়ছি তোমরা কথোপকথন লক্ষ্য করে প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে আমার সাথে সাথে পড়বে না না তাহলেই বোঝ শীতের সকালে রোদে তোমার আরাম লাগছে ভালো লাগছে এই ভালো লাগাটাই মিঠা মানে মিষ্টি এমন সময় রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাক এলো মা শরীফা এসো নানার জন্য নাস্তা নিয়ে যাও শরীফা নাস্তা নিয়ে এলো নানার জন্য খাবার পানি নিয়ে এলো হাত মোছার গামছা নিয়ে এলো নানা নাস্তা খেতে খেতে বললেন গরম রুটির মজাই আলাদা আমরা আজকের পাঠে নতুন শব্দ নাস্তা পেয়েছি নাস্তা অর্থ কি জানো আমি বলছি মনোযোগ দিয়ে শোনো নাস্তা অর্থ হল সকালের খাবার নাস্তা অর্থ হল সকালের খাবার নাস্তা দিয়ে একটি বাক্য বলি আমি সকালের নাস্তা খাই আমি সকালের নাস্তা খাই এভাবেও বলতে পারো আমি সকালের নাস্তা খেয়েছি আমি সকালের নাস্তা খেয়েছি আজকের পাঠে নিশ্চয়ই তোমরা যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে পেয়েছ আমিও পেয়েছি শব্দটি হল রান্না শব্দটি হল রান্না আমি যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দ থেকে যুক্ত বর্ণ আলাদা করে বর্ণগুলো বলছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে রান্না শব্দে যুক্ত বর্ণ দন্তন দন্তন সংযুক্ত রান্না শব্দে যুক্ত বর্ণ দন্তন দন্তন সংযুক্ত এখন দন্ত ন ও দন্ত ন এ দুটি বর্ণ মিলে হয়েছে দন্তন দন্তন সংযুক্ত রান্না দিয়ে একটি বাক্য বল তো আমার মা খুব ভালো রান্না করেন হুম আমার মা খুব ভালো রান্না করেন আমার মা খুব ভালো রান্না করেন আমি দন্তন দন্তন যুক্ত বর্ণ দিয়ে আরও একটি শব্দ ও বাক্য তৈরি করছি তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে দন্তন দন্তন দিয়ে নতুন শব্দ হলো তামান্না দন্তন দন্তন দিয়ে নতুন শব্দ হল তামান্না তোমরা কি লক্ষ্য করেছ আমার নামও যে তামান্না তাহলে দন্তন দন্তন দিয়ে নতুন শব্দ হচ্ছে তামান্না আমরা তাহলে আজ কি কি শিখলাম চলো 
মনে করে নেই নাস্তা শব্দের অর্থ কে বলতে পারবে নাস্তা শব্দের অর্থ হলো সকালের খাবার ঠিক বলেছ নাস্তা শব্দের অর্থ হল সকালের খাবার রান্না যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দ এই যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দে আমরা কি বর্ণ পেয়েছি দন্তন দন্তন যুক্ত বর্ণ রান্না শব্দে যুক্ত বর্ণ হল দন্তন 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 যুক্ত বর্ণকে ভেঙে পেয়েছি দন্তন ও দন্তন এ দুটি বর্ণ আজ আমরা শীতের সকাল গল্পে যুক্তাক্ষর বিভাজন করতে পেরেছি নতুন শব্দ এবং নতুন শব্দ থেকে অর্থ জানতে পেরেছি বাক্য তৈরি করতে পেরেছি তোমরা বাড়িতে এগুলো অনুসরণ করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমরা পাঠের ঠিক শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আজ তাহলে এ পর্যন্তই বাড়িতে বড়দের কথা শুনবে আজকের পাঠে আমার সাথে যারা অংশগ্রহণ করেছ তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবারে রয়েছে চতুর্থ শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য ইংরেজি বিষয়ক পাঠদান হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট হাউ আর ইউ হাই আলসো ফাইন থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম টু মাই ইংলিশ ক্লাস টুডে I am Rupa Mollik Rupu, Assistant Teacher, TNT Gate Government Primary School, Khagrachuri Shadar, Khagrachuri is with you. So, please take your English book of class 4 and get ready with pen and notebook. Dear students, in our previous class, we have learned about conversation in a shop shikharthi bondhura amader goto pathe amra dokan theke kibhabe kono kichu kinte hoy she bishoye ekti kothopokothon korechhilam yes teacher today we are going to learn about how to make request in english Please, now open your English book at page 14, unit 7, lesson 1 and 2. And it's making request. Okay, okay teacher. teacher. I hope you have opened your book at page 14. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Dear students, now look at activity A. Okay, okay teacher. teacher. Here is a picture. Now say. What can you see in the picture? A boy and a girl are talking. Good. Thank you. Now I'm going to read the dialogue between the boy and and the girl. So, everyone listen to me attentively. Okay, okay teacher. Okay, I'm reading. Please listen. Girl, excuse me, can I borrow your eraser? Boy, sure, here you are. Girl, thanks. Can I use your sharpener too? Boy, I'm sorry, I don't have a sharpener. Girl, that's okay. Thanks anyway. Boy, could I have some paper please? Girl, sure, take it. Thank, Thank you, teacher. teacher. 
Thank you, dear students. You see that the dialogue is between a girl and a boy. तुम्रा देखे छो जे ए डालोग बा कथोप कथोंटी छीलो एक्टी छेले एबंग एक्टी मेर मोद्धे एखन तुमा देर मोद्धो थेके एक जोन गर्ल ओ आरिक जोन बॉय एर होए डालोग टी रोल प्ले कोरे देखाबे ओके टीचर फर्स्ट गर्ल देन बॉय ओके स्टार्ट एक्सक्यूज मी कैन आई बॉरो योर इरेजर Sure, here you are. Thanks. Can I use your sharpener too? I'm sorry, I don't have a sharpener. That's okay. Thanks anyway. Could I have some paper please? Sure, take it. Thank you, dear students. My dear students, sharpener now are junno, meti cheliti ke. ইংরেজিতে কি বলেছিল ক্যান আই বোরো ইওর ইরেজার ভেরি গুড ডিয়ার স্টুডেন্টস থ্যাঙ্ক ইউ সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস উই আর অ্যাট দ্য এন্ড অফ আওয়ার টুডেস ক্লাস হোয়াট হ্যাভ উই লার্ন টুডে আজ আমরা শিখলাম হাউ টু মেক রিকোয়েস্ট ইন ইংলিশ হুম থ্যাঙ্ক ইউ সো স্টে সেফ অ্যাট ইউর হোম Read attentively. Goodbye. Goodbye, Goodbye teacher. माध्यमिक विद्यालय शिक्षार्थी बंधुरा एवे तुम्हारे रेचे हमार घरे स्कूल पर्व अष्टम श्रेणी गणित विषय पाठदान प्रिय शिक्षार्थी अष्टम श्रेणी गणित क्लस तुम्हारे स्वागत जाना गौतम चंद्र राय सिनियर शिक्षक डर मोहम्मद रेजल करीम उच्च विद्यालय गौरीपुर मायम सिंह आज हमें तुम्हारे गणित बर द्वित अध्याय एक टपिक नहीं आलोचना करब आशा कर सबाई गणित बी खाता कलम और साधारण सैंटिफिकल कलेक्टर सह प्रस्तुत आरिपार्शिक सपेक्षे विभिन्न समय विभिन्न प्रयोजनता उपलब्धि करी अर्थे प्रयोजन हम को बैंक अथवा अर्थलग्निकारी प्रतिष्ठान के अर्थ ग्रहण करी अथवा हाथे जदि अतरिक्त टाक थे से टा बैंके एफडीआर अथवा विभिन्न संचय हिसाब से संरक्षण करी क्षेत्र में अर्थलग्निकारी प्रतिष्ठान अर्थ ग्रहण अथवा संचय करार किद पर देखा जाए अर्थर परिमाण बेड़े जाए कारण कि बोलते पर कारण मुनाफा आज हम टपिक मुनाफा आज के टपिगे हमें कि कि जानते पर एक देखे नहीं प्रिय शिक्षार्थी चक्रवृद्धि मुनाफा कि ताते पर चक्रवृद्धि मुनाफा हार व्याख्या करते पर सूत्रे सहाजे गाणित समस्या समाधान करते पर प्रिय शिक्षार्थी चलो शुरूते ही नतून शब्द परिचित हो नहीं चक्रवृद्धि मुनाफा कि से क्षेत्र में को मूलधन बैंके जमा रखार पर बचरान्ते कि मुनाफा आसे से ही मुनाफा जमाकृत मूलधन साथे एकत्रित परवर्ती बस मूलधन हिसाब से गण्य कर बचरान्ते अमानतकारी ऋण ग्रहीता जे टा जे परिमाण बृद्धि पाए चक्रवृद्धि मूलधन बोले ये चक्रवृद्धि मूलधन होते प्रारम्भिक मूलधन बद दी जे अंशा थे जे टाण थे चक्रवृद्धि मुनाफा बोली चलो आप पाठ्य बृष्ठ एक देखी धरी प्रारम्भिक मूलधन पी बासल पी प्रिय शिक्षार्थी वार्षिक मुनाफार हार आर एक क्षेत्र में मूलधन के समय द्वारा गुण कर ले बचरे मुनाफा पाई पी प्लस पी इंटु आर एखे पी जदि कमन नहीं पी इंटु वन प्लस आर एक पद्धति 
দ্বিতীয় বছর আনতে চক্রবর্তী মূলধন দাঁড়ায় পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর প্লাস পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ইন্টু আর এখানে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আরকে যদি আমরা কমন নিই তাহলে দেখা যাচ্ছে এই সমস্যাটি দাঁড়ায় পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল স্কোয়ার অনুরূপভাবে তৃতীয় বছর আনতে চক্রবিদ্যুৎ মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল কিউব লক্ষ্য করো প্রত্যেক বছরেই ওয়ান প্লাস আরের সূচক এক করে বৃদ্ধি পাচ্ছে আবারও দেখো এক বছর আনতে চক্রবিদ্যুৎ মূলধন পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এখানে ওয়ান প্লাস আরের সূচক ওয়ান দুই বছর আনতে চক্রবিদ্যুৎ মূলধন পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পর টু এখানে ওয়ান প্লাস আরের সূচক টু তিন বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার থ্রি এখানে ওয়ান প্লাস আরের সূচক থ্রি এইভাবে এন বছর আনতে মূলধনে ওয়ান প্লাস আরের সূচক হবে এন সুতরাং এন বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে যদি আমরা ছি দ্বারা সূচিত করি তাহলে সূত্রটি কি দাঁড়াবে সূত্রটি দাঁড়াবে সি ইকুয়েল পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পর এল প্রিয় শিক্ষার্থী চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করার সূত্রটি হল পি ইকুয়েল ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন আমরা এই সূত্র ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব এমনকি এই সূত্র থেকে যদি আমরা প্রারম্ভিক মূলধন পি বাদ দিই তাহলে আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা পাব প্রিয় শিক্ষার্থী আবারও বলছি চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্রটি হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন তার থেকে যদি আমরা প্রারম্ভিক মূলধন পি বাদ দেই তাহলে আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা পাব চলো আমরা এই সূত্র ব্যবহার করে পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা সাতাইশ এর সাত নাম্বার সমস্যাটি সমাধান করি সমস্যাটিতে কি আছে একটু দেখে নিই দশ পার্সেন্ট মুনাফায় আট হাজার টাকার তিন বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করো এখানে কি কি আছে একটু দেখো মূলধন পি পরিমাণ দেওয়া আছে আট হাজার টাকা মুনাফার হার আর দেওয়া আছে টেন পারসেন্ট যাকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই দশ ভাগের এক টাকা নির্দিষ্ট সময় এন ইকুয়াল তিন বছর আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধন নের সূত্রটি কি পর্য পড়েছিলাম চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্রটি পড়েছিলাম সি ইকুয়েল পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন তাহলে এখানে আমরা প্রত্যেকটি মান বসিয়ে দিই পি ইকুয়েল আট হাজার ওয়ান আমাদের নির্দিষ্ট মান প্লাস আরের মান দশ ভাগের এক তার পাওয়ার তিন এখানে আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করব অবশ্যই সেক্ষেত্রে ক্যালকুলেটর ইউজ করে আমরা ফলাফল পাচ্ছি দশ হাজার ছয়শো আটচল্লিশ টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের পাঠে আমরা যে টপিকগুলো জানতে পারলাম চলো একটু দেখে নিই সেই টপিকগুলো কি আজকের পাঠে আমরা জানতে পারলাম চক্রবৃদ্ধি মূলধন ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কি সূত্রে সাহায্যে কিভাবে চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে গণিত ক্লাসের শেষ পর্যায়ে তোমাদেরকে আবার আবার বলছি গণিতে ভালো করা সবচেয়ে উত্তম পন্থা নিয়মিত চর্চা করা তোমরা সবসময় নিয়মিত গণিত নিয়ে চর্চা করবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নবম ও দশম শ্রেণীর বন্ধুরা এবারে রয়েছে তোমাদের জন্য পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত নবম দশম শ্রেণীর আজকের পদার্থ বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজ তোমাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন সিনিয়র শিক্ষক ভৌতবিজ্ঞান ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ঠাকুরগাঁও আজ আমি তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ভরবেগ ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা সূত্র এবং নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি এই পাঠ শেষে তোমরা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ও সংঘর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং 
নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র ব্যবহার করে ক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়া বল ব্যাখ্যা করতে পারবে শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বেগ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু গতিশীল থাকা অবস্থায় বস্তুর গতির অবস্থা শুধুমাত্র বেগ দিয়ে বোঝানো সম্ভব হয় না এ জন্য নতুন একটি রাশি ভর বেগের প্রয়োজন হয় উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটি ট্রাক এবং একটি বাইসাইকেল একই বেগে গিয়ে একটি ছোট গাড়িকে আঘাত করেছে এই সংঘর্ষে সাইকেল নাকি ট্রাক কোনটি ছোট গাড়িটার বেশি ক্ষতি করতে পারবে অবশ্যই ট্রাক কারণ তার ভর অনেক বেশি সাইকেল এবং ট্রাক দুটোর বেগ এক হলেও ট্রাকের ভর অনেক বেশি সেজন্য তার ভর বেগ অনেক বেশি এখন প্রশ্ন হলো ভর বেগ কী গতিশীল কোনো বস্তুর মাঝে ভর ও বেগের সমন্বয়ে নতুন যে রাশির সৃষ্টি হয় তাকে ভর বেগ বলে সহজভাবে বলতে গেলে ভর এবং বেগের গুণফলকে ভর বেগ বলা হয় বস্তুর ভর যদি এম এবং বেগ যদি ভি হয় তাহলে ভর বেগ পি সমান এম ভি ভর বেগ হলো ভেক্টর রাশি তোমরা হয়তো ভাবছো যে সাধারণভাবে যেহেতু কোনো কিছুর ভরের পরিবর্তন হয় না তাই ভর বেগের পরিবর্তন হতে পারে শুধু বেগের পরিবর্তন থেকে কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গতিশীল কোনো কিছুর বেগের পরিবর্তন হয়নি কিন্তু ভরের পরিবর্তন হওয়ার কারণে তার ভর বেগের পরিবর্তন হয়েছে তোমাদের মনে হতে পারে ভর বেগ নামে নতুন একটি রাশির প্রচলন না করে এটিকে সব সময় ভর এবং বেগের গুণফল হিসেবে বিবেচনা করা হলে কি সমস্যা ছিল সাধারণভাবে বড় কোনো সমস্যা না থাকলেও আলোর কণার ব্যাপারে এটি অনেক বড় সমস্যা হতে পারে আলোর কণা বা ফোটনের কোনো ভর নেই কিন্তু তার ভর বেগ আছে ভর বেগের একক হল কেজি মিটার পার সেকেন্ড যদি একাধিক বস্তু গতিশীল হয় এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন বেগে যেতে থাকে তাহলে তাদের একটা সম্মিলিত ভর বেগ থাকে বস্তুগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বেগ থাকার কারণে চলার পথে একটির সাথে অন্যটির সংঘর্ষ হতে পারে এবং সংঘর্ষের কারণে তাদের বেগের পরিবর্তনও হতে পারে কিন্তু যদি বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ করা না হয় তাহলে সংঘর্ষের পরেও তাদের সম্মিলিত ভর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না এই প্রক্রিয়াটির নাম ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা বা নিত্যতা সূত্র একটি উদাহরণ দিয়ে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা ব্যাখ্যা করা যাক তোমরা পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা খোল এবং চিত্র তিন দশমিক শূন্য চার লক্ষ্য করো ধরা যাক একই সমতলে এম ওয়ান এবং এম টু ভরের দুটি বস্তু যথাক্রমে ইউ ওয়ান ও ইউ টু বেগ নিয়ে সরলেখা বরাবর যাচ্ছে যেখানে ইউ ওয়ান ইউ টু এর থেকে বেশি ফলে কোনো এক সময়ে তাদের মাঝে সংঘর্ষ হল এবং সেই কারণে তাদের বেগ পাল্টে গেল ধরা যাক সংঘর্ষের পরে তারা যথাক্রমে ভি ওয়ান ও ভি টু বেগ নিয়ে চলতে থাকল তাহলে সংঘর্ষের আগে বস্তু দুটির সম্মিলিত ভর বেগ হল এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এবং সংঘর্ষের পর বস্তু দুটির সম্মিলিত ভর বেগ হল এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু যেহেতু বাইরে থেকে কোনো বল দেওয়া হয়নি তাই সংঘর্ষের আগে যেটুকু ভর বেগ ছিল সংঘর্ষের পরেও সেটুকু ভর বেগ থাকবে অর্থাৎ এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এটাই হচ্ছে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা বা নিত্যতা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ শিক্ষার্থীরা কোনো বল প্রয়োগ না করলে কি হয় সেটি আমরা জানতে পেরেছি নিউটনের গতির প্রথম সূত্র থেকে আবার বল প্রয়োগ করলে কি হয় সেটা আমরা জেনেছি নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র থেকে যখন একটি বস্তু অন্য বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তখন বস্তু দুটির মাঝে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় সেটি 
আমরা এখন জানব নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র থেকে নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রটি হলো যখন একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তখন সেই বস্তুটিও প্রথম বস্তুটির উপর বিপরীত দিকে সমান বল প্রয়োগ করে অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্রিয়ার একটি সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে সুতরাং নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র বলছে যে যদি দুইটি বস্তু এ এবং বি থাকে তাহলে এ যখন বি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তখন বি বস্তুটিও বল প্রয়োগ করে এর উপর মনে রাখবে এই বিপরীত দুটি বল ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কাজ করে কখনই এক বস্তুতে নয় নিউটনের তৃতীয় সূত্র বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আমরা কীভাবে হাঁটি সেটা বোঝা আমরা সবাই যে হাঁটতে পারি এর পিছনে কি পদার্থবিজ্ঞান আছে সেটা না জেনেই সবাই হাঁটি তুমি যেহেতু স্থির অবস্থা থেকে হাঁটতে পারো কাজে আসলে তোমার একটি তরণ হচ্ছে যার অর্থ তোমার উপর বল প্রয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু আমরা সবাই জানি কেউ আমাদের উপর বল প্রয়োগ করে না আমরা নিজেরাই হাঁটি তাহলে কেমন করে এটা সম্ভব হচ্ছে আমরা যখন হাঁটি তখন আমাদের পা দিয়ে মাটিতে বল প্রয়োগ করি তখন মাটিও নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী আমাদের শরীরে সমান এবং বিপরীত বল প্রয়োগ করে এই সমান এবং বিপরীত বলটা দিয়েই আমাদের তরণ হয় এবং আমরা হাঁটি বিষয়টা অনেকে হয়তো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে ভেবে দেখো শক্ত মাটিতে হাঁটা বেশ সোজা কিন্তু ঝুরঝুরে বালুর উপর দিয়ে হাঁটা বেশ কঠিন তার কারণ বালুর উপর বল ঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না বালু সরে যায় তাই নিউটনের তৃতীয় সূত্রের পাল্টা বলটাও ঠিকভাবে পাওয়া যায় না ব্যাপারটা আরও অনেক স্পষ্ট করে দেয়া যায় যদি কাউকে মসৃণ একটা মেঝেতে সাবান পানি কিংবা তেল দিয়ে পিচ্ছিল করে হাঁটতে দেয়া যায় সেখানে ঘর্ষণ খুব কম কাজ করবে তাই মেঝেতে সঠিকভাবে বল প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না এবং সেজন্য তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমাদের উপর কোনো বলও পাব না এজন্য পিচ্ছিল মেঝেতে হাঁটা সম্ভব হয় না বল প্রয়োগ করলেই কেবল বিপরীত এবং সমান বল পাওয়া যায় যদি বল প্রয়োগ করতেই না পারি তাহলে তার প্রতিক্রিয়া বল আমরা পাব কেমন করে আর হাঁটবই বা কেমন করে তাই আমরা বলতে পারি যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলের কারণেই আমরা হাঁটতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এতক্ষণ ভরবেগ ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা সূত্র এবং নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা জানলাম গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে ভর ও বেগ মিলে নতুন যে রাশির সৃষ্টি হয় তাকে ভরবেগ বলে ভরবেগের একক হলো কিলোগ্রাম মিটার পার সেকেন্ড এবং এটি বেগ যে দিকে কাজ করে সেই দিকে কাজ করে যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে সেক্ষেত্রে সংঘর্ষের পূর্বে বস্তুদের মোট ভরবেগ এবং সংঘর্ষের পরে তাদের মোট ভরবেগ অপরিবর্তিত থাকে একে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা সূত্র বলে গাণিতিকভাবে যদি আমরা বলি তবে আমরা বলতে পারি এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু আমরা আরও জানলাম ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল সমান এবং বিপরীতমুখী যা বিজ্ঞানী নিউটন তার গতির তৃতীয় সূত্রে বলেছেন আমরা আরও জানলাম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলের কারণে আমরা মাটিতে হাঁটতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি আজকের পাঠে তোমরা ভরবে ও এই সংক্রান্ত সূত্র বুঝতে পেরেছ তোমাদের পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে আজকের পাঠ মিলিয়ে নেবে তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ক্লাস শেষ করছি ক্লাসটিতে উপস্থিত হয়ে মঞ্জ সহকারে শেষ করবার জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ রইল শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষক বৃন্দ তোমাদেরকে পড়ালেন তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তোমরা মনোযোগ সহকারে বুঝেছ নিশ্চয়ই ঠিকমতো লেখাপড়া করবে ভালোভাবে মনোযোগী হবে তোমাদের ক্লাসের প্রতি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ
এতক্ষণ প্রচারিত হল সিএসএসআর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় শামী মাহমেদ সম্পাদনায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ রাসেল শেখ